Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas. É... Gente, como que tá funcionando as coisas por aqui? Eu não tô saindo pra fazer comprinha nem nada. É... Ou eu compro pela internet, ou eu aproveito quando eu vou pro mercado. Porque é... no mercado daqui, da minha cidade, é... tem boticário dentro do mercado. Então, às vezes eu dou uma passadinha. É, algumas coisas assim que... Enfim, tem lojas dentro do mercado. Então, quando eu vou fazer compra, eu aproveito pra comprar algumas coisinhas, tá? Então, vamos lá. É, vou começar pelas coisas de cabelo que eu comprei. Que agora eu fiz mechas, né? Eu tô morena iluminada. Pretendo puxar mais umas mechinhas, ó. Tá assim. Mas eu pretendo puxar mais umas mechinhas. Mas tem que ter um cuidado... Porque não é a mesma coisa, né, gente? Preto, quando a gente tá com cabelo preto, é muito mais fácil cuidar. Então, eu senti falta e precisei comprar essa máscara aqui que eu já usei. Recomendo, é muito boa, gente. Que é o Cavalo Forte, da Haskell. É, eu aproveitei é, pra comprar, né? E já comprei o shampoo também. Além de fortalecer, é, promover crescimento no cabelo, é um cheiro maravilhoso. Deixa o cabelo soltinho, é uma reconstrução esse aqui, gente. Tem é, biotina, pantenol e queratina. Então, essa máscara aqui, eu super recomendo pra quem quer fazer reconstrução, pra quem tá com mecha no cabelo. E assim, não é muito caro não, gente, porque vem um quilo, um quilo de máscara. Se eu não me engano, eu paguei 60 reais nesse potão aqui, de um quilo. Então compensa, porque rende muito, rende... E eu preferi comprar o grandão, gente, pra não precisar sair e comprar de volta, né? Quando acabar, que vai demorar aqui pra acabar, então... Foi a primeira comprinha. Gente, uh, eu não comprei tudo de uma vez. Então eu juntei aqui o que eu fui comprando é, nesses tempos que eu andei sumidinha, né? E... Pra mostrar só num vídeo. Não sei se vocês lembram desse shampoo aqui que tinha acabado, do mesmo desse... Tá no vídeo de acabados. Então, minha mãe fez uma compra na Forever Lease e eu acabei pedindo pra ela pegar só o shampoo da Forever Lease hidratante meia lisa. Esse shampoo é maravilhoso, gente. Deixa o cabelo assim, alinhado, bem do jeito que eu gosto. E, assim, 10 reais. Porque, e é frete grátis. No site da Forever Lease que a gente compra. É muito bom esse shampoo, então eu recomprei. É uma comprinha que eu repus, na verdade, né? Vamos lá, boticário, gente. Eu fui... <risos> Nossa, quase derrubei tudo aqui. Gente, boticário. Nossa, tem até coisa que não é do boticário que dentro da sacola. Mas, enfim. Eu passei no boticário, lá no Mufato, dentro do mercado Mufato, tem um boticário. Passei, não tinha... Quase nada de promoção. Quase nada que a gente viu, que eu vi na internet tinha. Tava muita, muito pouco, muita pouca coisa em promoção. Daí, nesse dia, eu não comprei nada. Daí, quando foi ontem, eu fui no mercado, precisei no mercado. E eu fui no Condor. No Condor também tem um quiosque do Boticário. É, daí, eu tava passando, de repente, eu me deparo com... Isso aqui que eu tô faz tempo querendo, gente... Essa banheirinha aqui, ó. Daí eu voltei. Fui perguntar o preço pra moça, né? Perguntei o preço. Qual que era o valor. Porque geralmente essa banheirinha aqui é meio cara no Boticário. E nunca tem pra vender, gente. Sempre tem foto. Sempre tem foto. Então eu parei e perguntei quanto que tá. E ela, ah, tá na promoção. Deu quanto, né? E já parei, assim, promoção. Letícia ama promoção. Quanto que tá? Daí ela falou, 17 reais. Deu... 17 reais. Gente, sério, 17 reais. Eu peguei duas, uma eu peguei e dei pra minha mãe, uma eu peguei pra mim mesma. E assim, é linda, gente. Eu coloco perfume aqui, ó. Eu vou colocar meu perfume aqui, alguns perfumes que eu deixo ali pra usar durante a semana, eu coloco aqui dentro. Dá pra colocar maquiagem, dá pra colocar um monte de coisa, eu acho a coisa mais linda essa banheirinha aqui. Comprei uma pra mim e uma pra minha mãe. A da minha mãe já tá lá com ela. Ela amou. Ela queria muito também. E do Boticário, é só essa cola que é grande. O que eu achei que compensou também muito foi isso aqui, ó. Até descartar essa cola. Eu tenho o shampoo e o condicionador, que faltava a máscara. Daí eu perguntei pra moça, moça, tem mais alguma promoção assim? Uma promoção boa. Daí ela falou, tem a máscara da, do Baunilha Real. 
né? E é justamente o que eu queria, que eu tenho shampoo e condicionador e eu amei. No meu cabelo, nossa, gente, ficou, ficou perfeito usando essa duplinha do Baunilha Real. Só que faltava máscara, e a máscara é bem carinha. Essa máscara aqui é 47 reais, é 200 gramas. Daí eu perguntei quanto que tava a máscara, a moça falou. Então, a máscara do Baunilha Real só tem uma, e ela tá... R$17,99. Deu o quê? R$17,99 é minha. Passa pra cá. Passa pra cá que é minha. Gente, de 40 e poucos reais. Então, eu vi que tem uma diferença. Pra quem tá é, querendo comprar na promoção, cada boticário tá com promoções diferentes. Porque às vezes só tem um produto, não sei. Tinha até uma calda do Egeo Choque lá por R$25,00, se eu não me engano. E daí... Eu não levei, eu não peguei a calda do Egeo Choque, porque eu já tenho, né, minha não terminou ainda. Mas essa aqui, gente, pra mim foi praticamente dado. É um cheiro maravilhoso e, assim, no meu cabelo faz... Só o shampoo e o condicionador fez um efeito maravilhoso. Tô doidinha pra testar essa máscara aqui. De cabelo foi só. Agora, de corpo, eu... eu vou postar um vídeo de acabados, vocês vão ver que acabou, né. E eu já repus, que foi o Paixão. É framboesa com framboesa negra com hibisco, que é o meu favorito desses de bisnaga. Gente, super vale a pena. Super, super vale a pena esse daqui. E eu já, já peguei esse aqui porque o meu já acabou. Então eu esperei acabar, lógico. Comigo nem dura muito hidratante. E esse aqui é o meu favorito dessas, dessa linha de bisnaga aqui. Daí esse aqui foi uma outra comprinha aqui, foi o Nivea. O nível é de banho. Como tá frio, gente do céu, óleo e creme hidratante de banho é vida, né? Pra pele, quem tem pele seca, no caso. E deu, eu já usei várias vezes, eu sempre compro desse aqui no inverno. Daí eu comprei também esse aqui. Ah, o Paixão foi R$8,90 e esse daqui foi, se eu não me engano, R$12,00. É um pouquinho mais caro, só que ele é super rende. Ele rende pra caramba esse aqui. E é de banho. Hidrata, que é uma beleza, não precisa descer do banho. Passar hidratante, nem óleo corporal. Esse aqui realmente hidrata. Amo, amo, amo Nivea. Tá, gente. Agora... Ah, tem mais uma coisinha do Boticário que eu esqueci aqui. Que acabou ficando de lado, gente. Que eu comprei do meu marido. Que ele gosta muito dessas... Disso aqui, ó. Que é pra tomar banho. Eu... Esse aqui é louco de cara. É uma facada. Mas também tava em promoção. Tava por... 14 reais. Essa esponjinha que linda, ela é preta com branco. E, ó, na Tive Spa. Daí eu também peguei essa daqui pra ele. Já, já até peguei do banheiro pra mostrar pra vocês, porque ele já, te, já até colocou lá no banheiro. Que é só ele que usa esse tipo de esponja pro banho dele, né? Eu uso outra, ele, ele tem a dele. E daí também tava em promoção esse aqui. Enfim, boticário só. Daí, gente, eu vou mostrar agora perfume. Perfume... Que eu não comprei tudo uma vez só. Eu tem um aqui que eu comprei antes da quarentena. Tem um que eu comprei durante a quarentena pelo site. E um que eu já contei a história. Uh, o primeiro que eu vou mostrar foi um baratinho aqui que meio que me decepcionou. Já conto por quê. Eu, tá, eu fui na rainha. Tá, vamos, vamos pelo início da história. Eu ia no boticário. Antes de eu, comprar essa, antes de eu fazer essa comprinha aqui, eu fui no boticário da, do Mufato. E vi lá, não me interessei pelas promoções, como eu tinha dito, do Boticário do, do Mufato. Tava umas promoções só dos perfumes, não tinha muita coisa que me interessava. Daí, eu tava voltando, né, embora. Passei dentro desse mercado, no Mufato, né, tem uma rainha. Quando eu passo pela vitrine da loja da rainha, eu me deparo com isso daqui. Que faz muito tempo que eu quero. Vocês não, vão, vocês não vão acreditar no preço. Gente, tava 50 reais. Esse perfuminho aqui em promoção. É Love Love da Moschino. E é 30 ml, tá certo. 30 ml. Mas, gente, esse perfume aqui é caríssimo. 30 ml é, é 100 reais, cento e poucos reais. Ou mais até. Dependendo do lugar. Tava 50 reais. Deu opa promoção. Eu entrei na rainha. Só tinha ele. Só tinha o único. O último dele, né? Deu Passa pra cá, moça. Passa pra cá porque eu quero. Porque esse perfume aqui faz muito tempo que eu quero, gente. Mesmo que seja de 30ml, né? Por 50 reais valeu super a pena. 
Ele é delicioso. Eu vou trazer uma resenha pra vocês aqui. Ele é um... É tipo... Eu vou fazer a resenha, porque esse perfume aqui merece uma resenha muito detalhada pra vocês entenderem o porquê que eu gosto e queria tanto esse perfume aqui. E daí, junto lá na rainha, tinha... Desculpe o barulho, gente, mas aqui, como eu tô gravando aqui na sala, parece que quando a gente começa a gravar, até trem passa na rua, né? Mas enfim... É, eu vi esse splash da Jequiti. Gente, eu não me dou bem com o perfume da Jequiti. Eu já tive alguns que eu ganhei, eu nunca comprei. Eu sempre ganhei, fui de ganhar. Mas eu nunca gostei, eu sei lá, não, não faz meu estilo de perfume. Parece que é tudo do mesmo. Às vezes eu, eu acho que eu não conheci perfumes bons da Jequiti. Então eu, não, eu desapeguei tudo que eu tinha da Jequiti. Eu tinha umas bolinhas da Jequiti, algumas coisinhas eu desapeguei. Eu dei pra minha mãe. Daí eu vi, vi esse splash. Eu, Delícios... Coquetel de frutas, e eu tô nessa vibe de, fer, de, perfu, de splash, né? É, de splash, splash, é ótimo. De splash cítrico, com cheiro de limão. Só que a moça só pôde me, me dar pra mim cheirar assim, ó. Cheirando aqui, o que, que eu sinto? Limão. Amo a nota de limão. Então, passa pra cá, a moça é meu. 20 reais, gente, 19,90. É, e, e daí eu chego em casa, gente, no que eu borrifei, assim, vou borrifar agora aqui, aí que vem um pouquinho da decepção, não decepção, assim, gente, na pele, sabe o que acontece? Na pele, o que aconteceu? Eu pensei que, ó, coquetel de frutas, eu pensei que ia ser super cítrico, super fresh, era o que eu queria, por mais que esteja esfriando aqui, em inverno eu já tenho muitas fragrâncias doces, então... Ele fica cheiro de puro coco, coco cremoso, como se fosse... É gostoso, gente, não é ruim, tá longe de ser ruim, mas assim... Eu, eu meio que decepcionei, mas essa comprinha aqui foi erro meu, né? Porque cheirando aqui, é limãozinho puro, é uma limonada. Agora na pele, por isso que é muito de pele, né, gente? A gente sempre tem que experimentar, mas eu pensei que esse aqui não ia ter erro e teve erro, porque tem cheiro de coco. Um coco cremoso, algo assim gostosinho. Mas esse aqui eu não vou desapegar. Foi diferente da, das outras é, fragrâncias da Jiquiti. Esse aqui foi o que eu mais gostei até agora. Por mais que seja, na minha opinião, um splash gourmand. Então quem quer um splash com nota de coco bem evidente, ó. Esse aqui, Delícios, Coquetel de Frutas ou Verde. Que tinha um rosinha lá. E eu achei que esse aqui podia... Tinha cheiro de limão, mas não tem, não tem, gente. Então, enfim, foi esse. Vamos para as comprinhas... Hum, ah, gente, uma aqui que também eu comprei há algum tempo, né? Que eu dei uma sumidinha aqui no canal, no fim do vídeo já vou, eu vou explicar o porquê. Foi essa escova, essa escovinha que eu queria há muito tempo, ó. Tem todo lugar pra comprar essa escova, é uma escova que dá brilho ao cabelo, é, não deixa quebrar o cabelo, ó, gente. Nossa, é uma escova maravilhosa. Só que essa aqui eu paguei 14 reais. É, ela é bem cara, no, geralmente, mas eu paguei 14 reais porque eu comprei no catálogo da Avon. Então ficou super baratinho. Então essa aqui também foi uma coisa que eu adquiri. Mas eu quero a original, que essa aqui é a réplica, né, gente? Tem a, a original, esqueci o nome. Esqueci o nome, mas é a original que, dessas escovinhas aqui. Então eu vou investir numa original porque eu amei a réplica. E eu, eu já usei a original no salão. E realmente, gente, é muito boa pra pentear o cabelo, dá um brilho, é, é outra coisa. É outra coisa, eu amei isso, é isso que eu Agora, as comprinhas mais caras, que eu vou começar pela, pelo menos caro, depois o mais caro. Esse aqui, o Chuan Chu, é Vip Rosé. É, Chuan Chu Vip Rosé. Tá até na caixinha, né, esses importados aqui, por quê? Eu não guardo caixa, mas essas caixinhas estão tão lindas que por enquanto eu tô guardando. Ó, gente, ele é assim, 80ml. E é a coisa mais maravilhosa do mundo. Era um sonho esse perfume aqui, Chuan Chu Vip Rosé. Eu não curto Chuan Chu Sexy. É, tipo assim, não acho ruim, é bom. Mas assim, o meu Chuan Chu da vida é o Vip Rosé. Tenho tradicional, conheço tradicional, conheço todos. Mas esse aqui é o meu Chuan Chu, gente. E é muito gostoso. Eu vou trazer a resenha pra vocês. Ele é um mascarado, ele é um cheiro, assim. 
é, sofisticado, mas super versátil. Pode usar no inverno, no verão, ele é o o de parfum, e ele não incomoda, na verdade, mais ou menos, né, porque quando eu testei aqui em casa, eu passei algum, bastante borrifadas, né, por ele ser um perfume clean, né, nessa vibe mais limpa, é, eu passei várias borrifadas, eu não conhecia como que era a fixação dele, então meu esposo reclamou, falou que estava muito forte, realmente, não foi ele só que reclamou, então tem que dosar nas borrifadas. Gente, ele é muito gostoso. Muito, 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 muito gostoso. Então esse aqui foi também uma aquisição que eu sempre quis. E adquiri, gente. Porque é assim, né? Eu vou... Eu tô juntando, assim... Agora eu tô dando uma segurada. Porque eu tô com outras metas. Mas de perfume eu comprei tudo que eu queria mesmo. E é isso aí. Gente, o último que eu comprei... E assim... É uma paixão... Incrível, esse vídeo vai ficar enorme, mas eu tenho que contar pra vocês. Faz mais ou menos um ano e meio que eu tô namorando esse perfume, que eu pesquiso. E daí eu pensei, não, vou deixar o dólar, esperar o dólar baixar pra comprar, né? Porque o dólar tá muito alto. O que acontece? O dólar só sobe, minha gente. Daí eu falei, não, não vou esperar, não. Vou juntar dinheiro. Fiz um cofrinho pra esse perfume, gente. Fiz sim, um cofrinho. E comprei, que é o Lavis Bel. Lavis de Bel. E eu ia comprar o de 50ml, mas eu já tava juntando dinheiro há algum tempo. Eu pensei, não, gente, eu, quero, eu queria muito esse perfume. Eu, eu sempre quando ia nas lojas, eu passava no pulso. É um, um perfume, assim, da minha vida. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, a caixa por dentro é preta. Daí aqui, ó, deixa eu pegar com cuidado, porque, opa, ó, não pode puxar pela tampa. Eu acabei adquirindo de 100ml, que compensa mais. Ó. Olha o tamanho. Gente, olha o tamanho. De lado ele é assim. E eu adquiri ele. Eu vou trazer uma resenha também completíssima sobre ele. Eu já testei ele bastante. Na verdade, eu ando testando ele há mais de um ano, né? Porque toda vez que eu vou no shopping, que eu ia no shopping ou em algum lugar que tinha tester, eu sempre pedia para as moças borrifar no meu pulso, mesmo eu conhecendo a fragrância. Então eu já sei decora a fixação e a projeção dele, mas agora eu tenho um que é meu que eu posso usar e abusar. Tô usando em casa esses perfumes aqui, gente, tô usando em casa. Porque assim, eu não guardo, eu até acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso para vocês, que é o seguinte, eu não guardo é, perfume para ocasiões especiais. Eu acho que o dia especial, quem faz é a gente. Então, dá vontade de usar o Lavi, sendo perfume, se eu tivesse o perfume mais caro do mundo e eu tivesse vontade de usar, que fosse um dia totalmente nada a ver, um dia que eu ficasse só, de, só ali assistindo Netflix, eu iria usar. Porque o dia especial, quem faz é a gente. Então é isso. Uh, então esse aqui, esses foram os perfumes, né, que eu comprei, foram os importados, e o Splash da Jequiti. Só, perfume foi só. E daí, gente, tem mais duas coisinhas. Que esse aqui eu comprei no mercado, né? É de um litro, que é um sabonete líquido. Para as mãos, para deixar no banheiro. Porque aqui, toda hora, a gente lava a mão. E eu não gosto de sabonete em barra. Porque a pia fica toda... Ai, melequenta. Tem que estar tá cuidando toda hora, tem que estar tá limpando. E eu prefiro muito mais de, desse de pump. Então, eu comprei esse shampoo, esse shampoo. Esse... Comprei esse sabonete, né, de mão. E, tá dizendo mão e corpo, mas eu vou usar só nas mãos. De cerejeira em flor. Não pude sentir no mercado. Só vi o preço. Um litro, gente. Um litro, sete reais. Imagina. Mas quando eu cheguei em casa, o cheiro é muito gostoso. É um cheirinho muito delicado, muito gostoso. Não me arrependi. E, ó, gente, foi uma comprinha assim, que esse aqui vai dar pra muito tempo. E a última coisinha, agora é a última, gente, porque eu vou esquecendo aqui, eu tô colocando tudo de um lado agora. Mas a última coisa que não, não foi uma comprinha, eu ganhei da minha mãe, que foi esses potes aqui, ó. Tá até, na, tá até embaladinho, ela comprou pra ela. Minha mãe, gente, é uma graça, tudo que ela compra pra ela, ela compra pra mim. E sempre foi assim. Até hoje, eu sou casada, hoje... 
E assim, tudo que ela compra pra ela, ela compra pra mim. Além disso, ela, ela me deu esses potes aqui, ó. Açúcar, café e farinha. E eu tava precisando de pote, gente. Eu fiz distrai na cozinha, né? E eu nunca fui de comprar pote. Mas eu me distralei de muito pote que não tinha tampa. Porque pote sem tampa não tem serventia. Mas daí eu nem comprei mais. E tava precisando. Daí ela pegou e, chegou, e comprou pra ela esses rosas aqui. Minha mãe ama rosa, gente. Ela comprou rosa pra ela e daí comprou pra mim também. Tudo que ela compra pra ela, compra pra mim. É uma graça. Se a... Ah, mãe, se você estiver vendo esse vídeo, te amo, tá? Enfim, gente. O vídeo de hoje foi esse, das comprinhas. Ficou enorme, ficou enorme. Espero que vocês assistam até aqui. E agora eu vou dar um recadinho, mesmo que esse vídeo tenha ficado gigantesco, tem pessoas que assistem até o fim. Gente, quando eu sumo do YouTube, sempre alguém pergunta, ai Lê, você sumiu, é, e eu vejo que vocês se preocupam, né? Mas assim, quando eu dou uma sumida do YouTube, é porque eu não tô bem, gente, eu tenho ansiedade. Nessa quarentena, é, a coisa mais normal que tá sendo na minha vida é ter crise de ansiedade. E quando eu tenho as crises de ansiedade, o que acontece? Eu fico quietinha, eu não consigo gravar. Ou assim, até conseguiria gravar, gente, mas eu não ia conseguir passar algo bom pra vocês, né? E eu, eu gosto de estar tá bem pra gravar. Eu gosto de estar tá bem porque gravar eu não faço por obrigação, eu faço porque eu gosto. Então, se eu sumir, gente, é porque eu tô com crise de ansiedade. É, infelizmente é uma coisa assim que eu tenho há muito tempo não, eu acho que nem tem cura tem, a gente só consegue como que se, se diz a gente consegue conter né tomando chazinho, tomando coisas naturais remédios e é isso gente, se eu der uma sumidinha é porque alguma coisa aconteceu eu tô com crise de ansiedade, mas não é nada assim sério, sério, sério não que a ansiedade não seja sério, é muito sério mas tem coisas que tá acontecendo, né, agora no mundo que é muito mais sério do que isso. E é isso, gente. Só pra deixar vocês é, sabendo por que que às vezes eu sumo. Não é porque eu deixo o canal, não é porque eu não gosto de gravar. Pelo contrário, é porque eu gravo quando eu tô bem. Porque eu gosto de passar coisas boas pra vocês. Gente, o vídeo de hoje das comprinhas foi esse. Desculpa, gente, por ficar tão grande. Ela tá com 22 minutos. Quem, Quem assistir até aqui, comenta. Eu... Uh, comenta o que vocês podem comentar. Ah, não sei. Comenta alguma coisa que assistiu até o... Quem conseguiu assistir até o fim. Gente, um beijo. Se inscreva no canal, dê bastante like. Até o próximo vídeo. E tchau.